Assalamualaikum students, this is Nasi Expo Lecture and topic of discussion is similar definition. Let's start with the contents of the topic which are introduction, background, formation of the allegation, demands of the allegation, response of the Lord Minto, then direction of the windows, importance of this uh, similar definition and conclusion. Let's start with the brief introduction. Similar definition proved a landmark in the history of the modern India. मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है स्ट्रगल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है उसमें इसको बड़ा तरीकी बातें लिया जाता है सिमिलर डेबिटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन मुस्लिम सीडर एंड द पर्पल वाज टू विजिट एंड टू मीट विद द मास्टर ऑफ इंडियन लॉर्ड मिंटो एंड दे हेल्ड एन मीटिंग विद मिंटो ऑन फर्स्ट अक्टूबर 1906 लॉर्ड मिंटो के साथ इनकी जो मीटिंग हेल्ड हुई है वो फर्स्ट अक्टूबर 1906 में हेल्ड हुई है एंड द एम वाज ऑफ दिस डेबिटेशन वाज टू in the uh, in the sanctities of the raj ke british jo raj ka hai to so kadam ke rulers the un unki is sanctities hasil karna inka maqsad tha aur jo main purpose tha wo ye tha ke apni demands ko unke samne rakhna to wear about their problems to the britishers ke apne problems ke bare mein britishers ko batana tha ke jo bhi wo constitutional ya political प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए जो फ्यूचर में भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए उसमें इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए उनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए सो दिस वार ऑर्गेनाइज फॉर दिस पर्पस एंड दिस डेलीगेशन कंसिस्टेड ऑफ थर्टी फाइव प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स ऑफ द इंडिया और विच वाज हेडेड बाय सरागा खान सरागा खान की लीडरशिप में ये गया था लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या था उस वक्त क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से मुसलमान इस इस डेलीगेशन को भेजने पर मजबूर हुए ये क्या कॉजेज थी जिसकी वजह से उन्होंने इस डेलीगेशन को भेजा फर्स्टली इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द कौंसल एक्ट ऑफ एटीन नाइन्टी टू एटीन नाइन्टी टू में जो इंडियन कौंसिल एक्ट पास किया गया था इंडियन स्पेशली मुस्लिम जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज दिस एक्ट फेल टू इंश्योर द फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम जो मुसलमानों को सही तौर पर नुमाइंदगी नहीं उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें मिल रही थी सो इंडियंस डिमांडेड फॉर मोर पावर्स उनको मजीद पावर चाहिए थी इंडियंस को स्पेशली मुस्लिम्स को भी चाहिए थी उनको अपनी रिप्रजेंटेशन भी मुनासिब चाहिए थी एंड सो जब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स Uh, which was announced by uh, John Morley on 20th July 1906. जी बीस जुलाई उन्नीस सौ छः में जो जॉन मॉर्ले हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स को जो है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो ये चीज़ क्या थी एक होपफुल सिचुएशन थी फॉर द मुस्लिम्स बिकॉज उनको एक राह नज़र आ रही थी एक रास्ता नज़र आया कि हम जितने मुसले मिसाइल अगर वो ब्रिटिश तक पहुँचाएँ तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें हो सकता है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और उनको बेटर सिचुएशन में बेटर राइट्स मिल सके सो so, जब गवर्नमेंट uh, ने ये अनाउंस किया तो उन्होंने फ़ौरन अपनी डिमांड्स को पुटअप करने के लिए ये डेलीगेशन भेजा और इसको ऑर्गेनाइज किया इसमें जी मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स का मेन रोल था अगर इसके हम फॉर्मेशन की बात करें कि ये बना किस तरह से था तो इसमें जी फाइव मेंबर्स थे फ्रॉम द वेस्ट बंगाल पांच मेंबर वेस्ट बंगाल से थे और एक नवाब थे जी अली चौधरी ये ईस्ट बंगाल से लिए गए थे बाकी मेंबर्स भी आसाम और ईस्ट बंगाल से ही लिए गए थे सो ये नहीं था कि किसी खास इलाके से इनको उठाया लिया गया था या इनकी फॉर्मेशन हुई थी इस डेलीगेशन की थ्रू आउट इंडिया मुस्लिम प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे उनको चुना गया था और इस डेलीगेशन में शामिल किया गया था विच वॉज हेडेड बाय सर आवा खान मुस्लिम मलिक आपको पता है जो उस वक्त सेक्रेटरी थे अलीगढ़ कॉलेज के उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल था बिकॉज थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ जो उस वक्त प्रिंसिपल थे अलीगढ़ के उनका नाम था आर्च बोल्ड थ्रू आर्च बोल्ड मुस्लिम मलिक ट्राई टू हेल्ड दिस मीटिंग जो भी ये मीटिंग हेल्ड होने जा रही थी मिंटो के साथ जो उस वक्त मास्टर ऑफ इंडिया थे उसको हेल्ड करने में टाइम लेके जो भी दिया वो आर्ट्स वर्ल्ड ने दिया और वो मौसम में लेके कहने की वजह से दिया सो so, ये एक जो भी एक्सेप्ट किया इस डेलीगेशन को वो इस वजह से था कि आर्ट्स वर्ल्ड ने अपॉइंटमेंट पहले से तय की हुई थी और वो मुस्लिम वाले के कहने पर ही थी लॉन्ग विंडो जो था वो एग्री था टू सी द प्रपोजल ऑफ द डेपूटेशन जो भी डेपूटेशन अपने डिमांड्स लेके गया 
उसको उस डेलीगेशन से मिलने के और उनकी डिमांड्स को उनके मतलब जानने के लिए वो एग्री था तो बायदा एक प्लानिंग के तहत एक मेमोरेंडम साइन किया गया जिसमें पहले उन्होंने मुसलमानों में अपनी डिमांड्स को अरेंज किया और फिर भी एक मीटिंग हेल्ड हुई जो कि शिमला में हेल्ड हुई थी इसी वजह से इसको शिमला डेपूटेशन भी कहा जाता है नो लेट्स सी वट वर द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम कि मुसलमान में पैंतीस का डेलीगेशन था और उन्होंने अपनी डिमांड्स दी डिमांड्स क्या थी जो उन्होंने पुटअप की फर्स्टली तो सबसे पहली जो डिमांड थी एम्प्लॉयमेंट वो चाहते थे इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन मिलिट्री एंड जुडिशरी कि इन तीनों शोबों में वो अपनी मुनासब नुमाइंदगी चाहते थे कि इनमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मुसलमानों के लिए सबसे पहले तो ये था दैन दे एडवांटेज रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द मुस्लिम मुसलमानों के लिए बायदा से प्रिजर्व की जाए मुख्तलिफ सीटें दैन दे डिमांड अबाउट दू से डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट अलग से इलेक्शन एक मखलूत निज़ाम इलेक्शन का हो जाता है इंतबात का उसकी डिमांड उन्होंने की दैन दे डिमांडेड अबाउट द रिप्रजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम मुस्लिम इन इम्पीरियल लेजिसटिव कौंसल ये जो लेजिसटिव कौंसल थी इसमें भी उन्होंने डिमांड की कि मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिमांड जो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफ आ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मुस्लिम मानों की एक यूनिवर्सिटी के क्या के लिए उन्होंने जो डिमांड की वो एक बड़ा एक अहम डिमांड थी तमाम डिमांड्स में से उसकी वजह ये थी कि ये इसका मतलब ये नहीं था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ मुसलमान स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल रहा है इसमें सब एप्लीकेंट थे लेकिन ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में इसको स्टैब्लिश किया जाए इनकी ये डिमांड थी तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन्होंने डिमांड की तो दीज ऑन वन द डिमांड्स फ्राम द साइड ऑफ द मुस्लिम विच दे वर प्रजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द वासर ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो नाउ लेट्स यू वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द लॉर्ड मिंटो तो लॉर्ड मिंटो ने इन तमाम जो डिमांड्स हैं उसके जवाब में उसका रिएक्शन क्या था ये देखते हैं बड़ा जो होपफुल उसका रिएक्शन था लॉर्ड मिंटो ने श्योर किया मुसलमानों को ये गारंटी दी कि जो डेलीगेशन आया है इस ये जो भी अपने डिमांड्स लेके आए हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए Uh, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल पर इनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए इकदाम उठाए जाए जो कोटेशन अमूमन विंडो की कोर्ट की जाती है इस मौके पे ही सर डैट आई एम अवेयर ऑफ द इनजस्टिस एंड एग्रेशन इंडिकेटेड अपॉन द मुस्लिम के मुसलमानों के ऊपर जो भी नाइंसाफी और जो एग्रेशन उन्हें फेस करना करना पड़ा फ्रॉम द साइड ऑफ द हिंदूज उस सब से वो कहते हैं कि मैं अवेयर हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कम्पनसेट दैम कि मुसलमानों को कम्पनसेट भी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आई विल डेफिनेटली टेक दिस डिमांड्स टू द कमेटी विच कम टू द इंडिया टू द फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी कमेटी आएगी उसके सामने हम आपकी डिमांड रखेंगे एंड विल कम्पाइल द रिकमेंडेशन और इसके हिसाब से हम उनको रिकमेंडेशन भी कम्पाइल कर करेंगे तो ये बड़ा ही पॉजिटिव uh, रिस्पॉन्स था uh, आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उन्होंने श्योर किया था मुसलमानों के कि आपकी जो डिमांड्स हैं इनको माना जाएगा या आपको कमोडेट करने की कोशिश की जाएगी अब इस सब में हिंदुओं का क्या रिएक्शन था इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हाउ दे रिएक्टेड ऑन दिस शिमला डेपोटेशन डेफिनेटली जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया कि जब भी कोई ऐसा मौका आता था जिसमें बेनिफिट्स मुसलमानों को जाते थे वो सिचुएशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रही हिंदुओं के लिए और यहाँ पर तो वो बकायदा एक अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी के क्या की बात कर रहे हैं अपनी सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं दीज आर थिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द हिंदू कभी भी वो मुसलमानों को नुमाइंदगी को उनके अलग से आइडेंटिटी को तस्लीम करने के हक में नहीं थे सो टोटली अपोजिट और वही बात जो उन्होंने पटिशन ऑफ बंगाल के वक़्त की थी कि ये फ्री पैन था ये एक कमांड परफॉर्मेंस थी और ये डिवाइड एंड रूल की प्लेस सेम वही एलिगेशन जो है वही रिएक्शन इस मौके पर भी इनका हिंदुओं का था उन्होंने यही कहा सबसे पहले था कि प्री प्लान एक्टिविटी या एंड प्लान फ्रॉम प्लान बाय द गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स ने इसको किया हिंदू जो प्रेस थे न्यूज़ पेपर में उन्होंने बताया था एक प्रोपगंडा लॉन्च किया एंड डिसाइड दिस इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है कि तकसीम करो और हुक्मरानी करो यानी आपस में लड़ाओ दोनों कम्युनिटीज को इनके ऊपर इनको कमज़ोर करने के बाद इनके ऊपर रूल करो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की फिर जब ये कि 
के ये जो आप बात कर रहे हैं ये फूली मुसलमानों के रिप्रेजेंट नहीं कर रही चांदे ग्रीटर्स की जाति सोच है जिनकी डिमांड्स है उन्होंने ये किया अगर ये हम सब एलिगेशन की अगर बात करें जिसमें ये एलिगेशन भी आई कि ये सेल्फ सर्विसिंग ब्रिटिशर ब्रिटिश ऑफिसर्स की है और कुछ ही ब्रिटिशर्स इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी फॉर्मेशन में इस एलिगेशन की फॉर्मेशन में इसे भेजने में जिस तरह मैंने कहा कि ये कमांड परफॉर्मेंस से कहा जाता है इस सब एलिगेशन की अगर हम बात करें तो इस इसमें इनके एलिगेशन के जवाब में जो बहुत एक अहम प्रूफ के तौर पर आप चीज़ पेश कर सकते हैं वो मौसम मतलब का लोन है जिन्होंने लिया था उस वक़्त किंग कंपनी से और इसके बदले उन्होंने सात फीसद के रेट के हिसाब से जो शरा सूद पे किया था सात फीसद की शरा सूद के हिसाब से उन्होंने ये लोन लिया था और ये इस चीज़ की बड़ी बात से निशानदेही करता है कि जितने भी एक्सपेंसिव आए इसके इस डेलीगेशन के जाने में और उसके मिलने में ये सब कुछ इसीलिए ये लोन लिया गया था उस मौके पर और बकायदा उनकी डेथ के बाद उस कंपनी ने क्लेम भी किया था मौसम मलक के घर के ऊपर कि इन्होंने ये गिरवी रखवा के लोन लिया था और सेवन परसेंट उसका इंटरेस्ट रेट था तो ये तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री प्रूव है कि आप कह सकते हैं कि ये कोई कमांड परफॉर्मेंस नहीं थी टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स बल्कि ये मुसलमानों की अपनी ज़ाती सोच थी जिस तरह मैंने पार्टिशन ऑफ बंगाल में बताया कि दिस वाज ड्यू टू द अग्रेसिव पुलिसी अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस लीडर्स के कांग्रेस लीडर्स जो अग्रेसिव किस्म की पुलिसी अपना आ रहे थे जो उनका एटीट्यूड था उस वजह से इन्होंने मुसलमानों में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की सेंसेस या अवेयरनेस पैदा हुई तो अभी उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमें भी अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए जिस तरह जिस हद तक पोलिटिकली स्ट्रॉग कांग्रेस है या हिंदूज है हमें भी अपने आप को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए तो ये आप इस डेपुटेशन को रिएक्शन कह सकते हैं ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक रिएक्शन था जिसके बाद इन्होंने अपने हब को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचना शुरू किया और इसी सिलसिले में इन्होंने ये डिमांड्स भी पुट अप की थी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शिमला डेपुटेशन के इसके क्या रिजल्ट थे क्या इसकी अहमियत थी इस पार्टीशन की सॉरी इस डेपुटेशन की सो दिस वॉज एन यूनिक इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया इन द सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है उसमें एक यूनिक पोजिशन ये रखती है बिकॉज क्या था सेपरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट कर दी मुसलमानों ने आपको पता कि अक्टूबर में ये डेलीगेशन गया और दिसंबर में मुस्लिम लीग का क्या वो मन रहा है उन्नीस सौ छः में सेम ईयर में तो ये था कि उन्होंने अपनी सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को रिलाइज करवाने की कोशिश की थ्रू द डिमांड ऑफ द सेपरेट एक्टिवर थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग और ये कहा जाता है कि एक साइलेंट किसम की परमिशन भी थी कि इस इस डेलीगेशन में इतने सेपरेट पोलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी की बकायदा इसमें एक साइलेंट परमिशन भी ली थी और इसके बाद हमें पता है मुस्लिम लीग बनी और बकायदे इस मुस्लिम लीग के बने के बाद पोलिटिकल अवेयरनेस का जो दौर मुसलमानों का शुरू होता है जो कि लीड करता है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तक ये सब इन्हीं इन्हीं इन अहम वाक्य कर दी गया था सो इसको एक यूनिक पोजिशन हासिल है इस इंसिडेंट को भी स्ट्रगल मूवमेंट में और जो है इवेंटली जो इसका एक आफ्टर इफेक्ट में ये भी कह सकते हैं कि इवेंटली इन नाइनटीन ओ नाइन मुसलमानों ने फाइनली इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने कबूल कर लिया था कि इनको सेपरेट इलेक्ट्रेट का राइट देना चाहिए तो जितने भी कम्यूनिटीज थे वो सेपरेट इलेक्ट्रोराइट का राइट मिनटो मॉल रिफॉर्म्स जो उन्नीस सौ नौ में इंडियन एक्ट आया था वो इन्हें दिया गया जो कि एक नतीजा था शिमला डेपुटेशन का तो आप ये कह सकते थे बड़ी सक्सेसफुल ये डेपुटेशन जिस शिमला डेपुटेशन दिया ये सक्सेसफुल डेपुटेशन था जिसमें मुसलमानों की ज़्यादातर जो डिमांड्स वो तस्वीर कर लिया गया था जिसमें वो अपने एक अलग पोलिटिकल प्लेटफॉर्म या कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम लीग का क्या हम चाहते थे उसकी बातें दे दी गई जो कि उसी साल में अलहदा से पोलिटिकल पार्टी के तौर पर भी मर जी फिर उनका सेपरेट इलेक्ट्रेट के राइट को भी तस्वीर कर लिया गया उनके रिप्रेजेंटेशन इवन इंपीरियल इंपीरियल काउंसिल में भी उन्हें नुमाइंदगी दी जाने लगी तो ये सब इसकी इम्पोर्टेंस थी ना और टॉपिक सीनियर डेपुटेशन नॉन एज ए लैंड मार्क इंसिडेंट इन दोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया तो मुस्लिम मेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एज द सेपरेट कम्यूनिटी इनको आईनी तौर पर सेपरेट कम्यूनिटी तस्वीर किया गया क्योंकि हम लोग पर पढ़ा कि उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रेट का राइट मिल गया तो ये एक सक्सेस का साइन था कि ये डेलीगेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा 
and you just separate community in sense hai jo awareness of separatism kya hai this ultimately lead towards the uh, rise of the muslim nationalism kya hai sasta jo wala jo muslim nationalism par baat kar raha hu isi sakke wajah se the and ultimately resulting in the formation of pakistan in 1947 Uh, it's all from my side. I think uh, this will be helpful to know about the Sunni uh, education and its after effect. Uh, if you have any question, then you may ask. Thank you very much for listening to me. Allah Hafiz.